Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan, Ruh se Mamur aur Tezi se Tarakki karti hui kalisiyaen hain, jinka maksad hukme azam ki takmil, iman daron ki ruhani nashunuma, badni shifa aur alamgir kalisiya ko bil amum aur kalisiyaen Pakistan ko bil khusus Khudavand Yesu Masih ki dusri amad ke liye taiyar karna hai. इस रोया की तकमील के लिए कई जराए ब्रूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई क्लीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का कयाम खतों किताबत के कोर्सेस सेमिनार्स और क्लीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिल खुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशरो इशाहत का सिलसिला शामिल है इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियो सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नई प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे ये पैगाम आपकी जिंदगी रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आपके शख्सी खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे खुदामद आपको बरकत दे आमीन सो आज हम क्रिसमस के एक दिन पहले एक और क्रिसमस का पैगाम देखेंगे एंड द टाइटल इज आज ये पैगाम का जो टाइटल है जोसेफ एंड क्रिसमस जोसेफ एंड क्रिसमस और अगर जो हम बहुत ज्यादा जोसेफ की लाइफ को डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि ही इज आल्सो वेरी मच कनेक्टेड विद क्रिसमस एक बात मैं कहना चाहूंगा मुकद्दर जोसेफ के बारे में से The act of Joseph reveals the character of Joseph. यानि जो कुछ उन्होंने किया, the response of Joseph, Joseph shows the character of Joseph. जिस तरह उन्होंने कबूल किया, ताबेदारी की, खुदा की बात को मानना, फरिश्ते की guidance को लिया, this shows the humble and the obedient character of holy Joseph. So हम खुदाओं के कलाम में से पढ़ेंगे, पहला बाब मत्ती की जील, अठारवीं आयत से लेकर اب یسو مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی مدنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح قدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپ کے سر چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا ان کے پرشکہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابن تاؤ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے اس کے پیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجاب دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نبی کی مال پر کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا چلے گی اور اس کا نام امانوری رکھیں گے آمین خدا ان کے کلام کا پڑا سنا جانا آپ سب کے لیے باعث کرتے تو ہمارا جو آج فوکس ہے وہ اکیس میں آئے تھا The message of the angel and that is اس کے پیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے سو آج ایک میں ایک مختصر اور سمپل پیغام دینا چاہتا ہوں The Message of Christmas جو فرشتہ نے مقدس یوسف کو دیا ہم اس آیت میں سے چار بنیادی باتیں دیکھتے ہیں اور اگر ٹائم نے علاو کیا تو ہم ان چاروں کو آج تورا ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ فرشتے کا جو پیغام ہے مقدس یوسف کے لیے وہ ہمارے لیے کیا میمی رکھتا ہے اور مارٹن روتر نے اس آیت کے تعلق سے یہ کہا میں اس کو کوٹ کرتا ہوں ریزی میں If anyone stands firm and right on this point that Jesus Christ is true God and true man who died and rose again for us all the other articles of Christian faith will fall in place for him and firmly sustain him Amen یعنی مارٹر روتر نے یہ کہا کہ اگر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور کھڑے ہیں کہ یسو مسیح کامل خدا ہے کامل انسان ہے 
تو مسیح ایمان کے جو دوسرے آرٹیکلز ہیں وہ اپنے درست جگہ پر ہمیں نظر آئیں گے اور ہمارے ایمان کو سسنیم دیں آمین سو ایمان کی بنیاد کیا ہے جیرس is fully man and Jesus is fully God. He is true God, He is true man. And Paulus Rasul has said this thing in a very beautiful way in his words. Christ is the chief treasure, Christ is the chief treasure, the basis, the foundation and the sum total of all things, in whom and under whom all are gathered together, in him all the treasures of wisdom and knowledge are hidden. So Christmas is a child's knowledge, which is a great teacher and a healer and has become an example for us. But the Bible says that Christmas is a child's knowledge. The world of the world is the world of the world. اور یہی بات فرشتہ نے یوسف سے کہی اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا اور وہ ہی کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے سو اس آیت میں جو چار باتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو فرشتہ کا پیغام ہے اس میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے یسو مسیح دنیا میں آیا ہے He came into the world. Uske beta hoga. Second is the purpose of his coming. Khas taur par yeh jo naam baksha gaya hai, is naam mein hum khudaan ke aane ka maksad dekhte hai. Aur tisri baat hum tiye dekhte hai, ke unke aane ka jo maksad hai, wo nijar dekhte hai. Aur chauti baat hum yeh dekhte hai, کہ وہ کیسے نجات دیتا ہے تو سب سے پہلی بات پہ ہم بات کریں گے جو فرشتے کا پیغام ہے تیرے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام اس پر ہوگا مسیح کی پدائش کے تعلق سے یہ پیغام ہے اور جو ہم اس میں بنیادی بات دیکھتے ہیں کہ the birth of Christ is different from any other birth خدا و یسو مسیح کی جو پدائش ہے وہ دنیا میں جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان میں سے کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اور یونیک ہے اور اسی میں ہمیں خدا کا جو ہاتھ ہے اور خدا کی جو قدرت ہے وہ نظر آتی ہے دنیا میں آنے والا جو ہر شخص ہے وہ یومن ملاب کے سبب سے پیدا ہوتا ہے لیکن خدا نے یہ سمسی کی جو بدائش ہے وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا رول قدرس کی قدرس سے اور اس کو ہم کہتے ہیں This is the doctrine of virgin birth یہ کنواری سے بدائش کی doctrine ہے اور میں بھی آج بھی کچھ لوگ اس بات پر شک کرتے ہیں But we believe in the miraculous کنواری سے جو بدائش ہے This is very central to Christianity. ये हमारे मसीही ईमान और कायद की बुनियाद है, जिसे हम कभी भी किसी तौर से भी ना निगलेक्ट कर सकते हैं, ना डिमिनिश कर सकते हैं, ना खारिज कर सकते हैं। And this is very central to Christianity. और पति की जील में भी और नुक्कड़ की जील में भी जो मसीह पुदामन की पदाइश के जो वाकियात हैं, उनमें کنواری سے پتائش کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور تئیسی آیت میں بھی جو عیسائیہ نبی کی پیشن دوئی کوٹ کی گئی ہے دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹر جنے گی اور اس کا نام ایمین ویل رکھیں گے سو ایٹ وارز آرڈی گارڈز پلان جو ہم پتائش کی قطار میں دیکھتے ہیں کہ آنے والا مسیح جو ہے وہ عورت کی نسل سے پیدا ہو گیا سو سب سے پہلی بات جو ہم دیکھ رہے ہیں مسیح کی بدائش کے تعلق سے کہ وہ کمباری مریم سے پیدا ہوا and this is what makes his birth and his mission different اور رسولوں کے عقیدے میں بھی ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں جب ہم اپوسل سکریل پڑھتے ہیں کہ وہ کمباری مریم کے وسیلہ سے 
सो जी उस बात को याद रखें चरणी में खुदा यसु मसीह की कुमारी मरियम के वसीला से जो पदाइश है ये नजात के जो नजात का जो इंतजाम है उसका आगाज है और सलीब जो है वो इस नजात की इंतहा है कंप्लीशन है जहाँ पे हमारी निजात जो है वो कंप्लीट हो जाती है सो मेजर इज दिगेनिंग ऑफ द सर्वेशन प्रोसेस फॉर मैन काइंड एंड क्रॉस इज द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ आवर सर्वेशन जहाँ पे खुदा यसु मसीह ने फरमाया कमा सो हम मुख्तर तौर पर देखेंगे कि हमारी से जो पदाइश है ये हमारे ईमान के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है नंबर वन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है इट अफर्म्स द डीटी ऑफ जीसस क्राइस्ट तुम्हारी से पदाइश खुदा यसु मसीह की अहलोयत को साबित करती है यानी इस बात को साबित करती है कि डीटी इज इनकारनेटेड इन फ्लैश अहलोयत ने जिसम इख्तियार किया है तबनीयत इख्तियार किया है यानी द डिवाइन जीजस बिकम्स द मैन जीजस वो जो खुदा है वो इंसान बना है गॉड इन फ्लैश मैन वेल इसका तर्जमा क्या है खुदा हमारे साथ तो मसीह की पदाइश क्या है गॉड कम्स इन टू द वर्ल्ड इन फ्लैश खुदा जिसम की सूरत में दुनिया में आया सो so, कुमारी से पदाइश क्या है खुदा यसु मसीह की डीएपी को एहलोत को खुदा होने को कंफर्म करती इफ जीजस इज बॉर्न थ्रू ह्यूमन पेरेंट्स देन जीजस इज ह्यूमन एंड इफ जीजस इज बॉर्न विदाउट ह्यूमन पेरेंट्स देन जीजस इज दिवाइन हमें और इस सारे इन सारी बातों में एक और खूबसूरत बात जो हम देखते हैं खुदा की जात के तालुक से खुदा का कलाम हमें ये बताता है यूना की झील में खुदा को कभी किसी ने नहीं वो एंजल्स जो खुदा की प्रेजेंस में रहते हैं उन्होंने भी कभी खुदा को नहीं नो वन हैज एवर सीन द फेस ऑफ या वे गॉड ऑफ टू राइट गॉड खुदा इस सरूस को कभी किसी ने नहीं देखा है कोई बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता सो इट वॉज द डिजायर ऑफ द एंजल्स टू सी देयर मैस्टर द क्रिएटर का इट वॉज द डिजायर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट द सेंट्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट टू सी द फेस ऑफ गॉड इसीलिए बुजुर्ग खादम मूसा ने फरमाया खुदा मैं तेरा चेहरा देखना चाहता खुदा का खुदा का जवाब क्या था इम्पॉसिबल सो दिस इज फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री गॉड इज कमिंग टू द अर्थ बींग बॉर्न इन अजर इन ह्यूमन फॉर्म और खुदा ने अपनी इस फॉर्म में जस्म में इंसानी जिसम में इख्तियार करने से न सिर्फ हमारे लिए निजात का इंतजाम किया बल्कि क्रिएशन को तखलीक को यह फजल बख्शा कि वह अपने खाली कच्चे रखे फर्स्ट टाइम एवर ह्यूमैनिटी ने मुकदस यूसुफ ने और मुकदसा मरियम ने खुदा की जात को देखा जब फरिश्तों के बारे में भी बताता है कि में उन चरवाओं ने को देखा तो क्योंकि उस रात वो मालूम थे मुकदस दुनिया में उस चर्णी सो ऑल द एंजल्स इन दूनिवर्स उस रात बेहतर आम में मौजूद थे उसकी फिजाओं में मौजूद थे कि वो भी इस बच्चे के चेहरों को देख सके होली मैन एंड ही इज द कंप्लीट सेवियर ऑफ मैन तीसरी बात हम इसमें देखते हुए है 
وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے اور بائیبل سکولرز اس بارے میں بحث کرتے ہیں اپنے لوگوں سے کیا بات ہے ایویل سیو ہس پیپل فرام دیر سینس تو اس میں سب سے پہلے جس لفظ پہ ہم غور کریں گے نجات وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات لفظ کس پہ غور کریں گے نجات اگر ہم تھوڑا سا اس ورڈ پہ ریفلیکٹ کریں اٹس اے ویری 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 ریڈیکل ورڈ نجات یعنی اس لفظ میں ریڈیکل اردو میں کہ کہیں شدت جو ہے ایک زور جو ہے وہ ہم دے دیں یعنی he didn't came to help somebody کسی کو ضرورت ہے تو وہ ضرورت پوری کرنے نہیں آیا کسی کو کچھ چاہیے تو وہ اس کو دینے نہیں آیا he is not he is not simply a provider he is not simply a helper he is not simply a healer these are the reduced forms of Christ he is basically the savior اور جب آپ اس لفظ کے معنی پہ غور کریں this means a man who is not able to save himself he needs the same وہ شخص یہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا اسے ایک بچانے والے کی the person is helpless hopeless without any light without any help He cannot come out where he is. वो situation में से जहाँ पे वो है बाहर नहीं निकल सकता। जिस दादा में है, जिस गुना में है, जिस judgment के नीचे है, जिस जहाँनम की आग में है, man cannot save himself. He needs a savior. He needs a helper. आप ये तो हाथ बता के मेनू रात बचा। He needs someone to come and to help him. Out of sin, a very radical situation. वो शख्स अपने आप को गुनाह से नहीं निकाल सकता। He needs somebody to come and to take him out of his sins. मुसीबत में से निकालना जो है किसी को वो आसान है, गुनाहों में से किसी को निकालना मुश्किल है, क्योंकि wherever sin is, judgment is there. جہاں گناہ ہے وہاں عدالت ہے بغیر عدالت کے آپ کسی کو اس کے گناہ سے نہیں بچا سکتے وہ سین ہے the wrath of God is the judgment of God is so it's not easy to be a sin تو نجات دہندہ ہونے کے لیے صرف آگے بڑھ کر مدد کرنا کافی نہیں ہے ایسے وہ نجات نہیں پاس سکتا نجات دہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس شخص کی سزا آپ نے اوپر لے دی اس اللہی غزب جس کے وہ نیچے ہے آپ نے اوپر لے دی تو خدا نے یسو مسیح نے بڑے بکاری اس لیے آپ نے آپ کو پیش کیا بار کے سامنے کہ میں اس لیے پر جاتا ہوں میں جو بے گناہ ہوں میں اس شخص کا گناہ آپ نے اوپر لے دیتا ہوں میں اس کی سزا آپ نے اوپر لے دیتا ہوں آئی باپ میں تیرا جو رات ہے میں آپ نے اوپر لے دیتا ہوں تو اپنے غزب کو اپنے کہہ کو اپنی سزا کو مجھ پر سلیم پر آنے دینا تاکہ جو شخص مجھ پر ایمان لائے وہ حلاق نہ بلکہ ہمیشہ کی سلیم پر آمین this was the purpose of his coming دنیا میں جو بھی شخص پیدا ہوتا ہے وہ زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتا ہے but Jesus was born to die to be crucified to be the savior ان کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا مشن ہی یہ تھا اس نے سلیم پر جان دینی ہے the road from Bethlehem leads to Calvary جو رستہ چرنی سے نکلتا ہے Bethlehem سے نکلتا ہے وہ کام پہ جاتا ہے سلیم پر جاتا ہے 
कलरी बन जाता है दिस मीन्स सेवियर मीन्स खुदा यीशु मसीह ये चाहता है कि लोग निजात पाए वो निजात निजात पाए जीजस लॉन्ग्स टू सेव द सिनर्स और उसने डेफिनेटली उनके लिए कुफारा दिया है ताकि जो कुछ उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर यूना दो बार उसकी नौवीं आयत में लिखा है सर्वेशन इज फ्रॉम द लॉर्ड नजात रहाई छुटकारा खुदावन की तरफ से है सो so, दूसरी बात जो हम इस आयत में देख रहे हैं वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात है अपने लोग कौन है जी सो आयने के जरूर एक सौ तीस उसकी आठवीं आए साम वन थर्टी उसकी आठवीं आए पीपल द इसराइट्स ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा के लोग कौन है इब्राहम की उम्र इब्राहम इसाक और यकूब की उम्र द पीपल ऑफ फेथ जबूर एक सौ तीस उसकी आठवीं है और वही इसराइल का फितिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाए सो एक जो कॉन्सेप्ट है गॉड्स पीपल आर द इसराइल्स द डिसेंडेंट्स ऑफ ऑफ इब्राहिम और इसमें जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये है कि इब्राहिम की जो नस्ल है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं दो जाविए हैं देर आर फिजिकल डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम एंड देर आर स्पिरिचुअल डिसेंडेंट्स ऑफ इब्राहिम इन इब्राहिम की वो औलाद भी है जो उसकी जिसमानी औलाद है और इब्राहिम की वो औलाद भी है जो उसकी रूहानी औलाद है जैसे गलेशियंस थ्री नाइन और ट्वेंटी नाइन में लिखा है और भी न्यू टेस्टमेंट में रोमन्स में भी हवाला जात मौजूद हैं कि इब्राहिम की हम रूहानी तौर पर इब्राहिम की नस्ल में से हैं हम उसके फर्सत हैं बट स्टिल दिस इज नॉट कंप्लीट और इनफ के खुदा के लोग सिर्फ वही नहीं है जो इब्राहिम की नस्ल में से है बल्कि एक और जो स्कूल ऑफ थॉट है वो हमें यह बताता है कि दुनिया के जो तमाम लोग हैं ई के फॉर द होल वर्ल्ड उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना गौतम बेटा बख्श दिया था कि जो कुछ पर ईमान लाए लाभ ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी भाई उन्ना चार बार बयालीस भी आए और काश का पांच बार उसकी नौवीं है तो हमें यह बताती है कि तमाम अपने लोगों का मतलब एक मतलब जो है वो ये भी है ही केम फॉर एवरी सिनर नौ द पॉइंट इज गुदाम यसु मसीह ने पूरी दुनिया के हर दौर के तमाम गुनागारों के लिए कुफारा जो है वो दे दिया है जो भी उस पर ईमान लाए जो भी जहां भी है जैसा भी है यसु के कुफारे पर उसकी इफी मौत पर ईमान लाता है अपने गुनाहों पर इकरार करता है और अपनी अपने दिल से ईमान लाता है जैसे रोमन्स में लिखा है और अपने होटों से इकरार करता है यसु मसीह खुदाउंद है तो वो निचार पर सो हु पीपल कौन उसके लोग हैं जो उस पर ईमान ईमान लाते हैं या ईमान ला चुके हैं या ईमान लाएंगे वो उसके लोग आखिरी बात के ये नजात जो है खुदामन ने हमें किस तरह से दी है और किस तरह से हम तक पहुंचाई है और ऑलरेडी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि उसने हमारी कीमत दी है तुम अपने नहीं तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से वी हैव बी परचेज बाय द प्राइसलेस and precious blood of lord jesus christ amen hum uske base kimat aur bear khun ke wasila se khareede yani aapko rahai dene ke liye najat dene ke liye chutkara dene ke liye khuda ne yesu masi ne 
आपका देश पर और जो कीमती खून है वो बहा दिया है ताकि जो कुछ परिमान लाए वो अलाग ना हो बल्कि हमेशा की सो कंक्लूजन ये है वेन वी सेलिब्रेट क्रिसमस वी सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ द सी हमने जात ईदा की दुनिया में जो आमद है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसने ये निजात हमें कैसे दी है इन आवर प्लेस इफ्जी की मौत सब्सिट्यूशनरी डेथ ये सुरसी की सलीब पर जो मौत है वो हमारे लिए ही डाइड फॉर अस एंड ही रोज अगेन फॉर अस एंड ही इज कमिंग अगेन फॉर अस हमें वो हमें लेने के लिए दोबारा वापस आ रहा इज कमिंग अगेन फॉर अस सो जी दो मैं इस क्रिसमस सीजन में बेशुमार मीटिंग्स में गए और एक जो बुनियादी पैगाम मैंने दिया है हर जगह वो ये है सेलिब्रेट द फर्स्ट कमिंग एंड नाउ प्रिपेयर फॉर द सेकंड कमिंग हमें पहली आमद को सेलिब्रेट करें जरूर करें उसके साथ चलें और सिर्फ सेलिब्रेशन जो है वो जाहिर ना हो बल्कि दिल की जर्नी में ये सुनिए हम सिर्फ पानी से अपने घरों को डेकोरेट न करें अब अंदर से अपने दिलों को डेकोरेट करें और उसके कलाम की सच्चाइयों से अपने आप को बनाते संवारते और सजाते रहे और इस साल जो एक नबूत की हम तकबीर देखते हैं कि आफ्टर थ्री मलिनियम एक बार फिर से यरूशलेम बनी इसराइल का कैपिटल बना है हम इसकी किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस डिबेट में नहीं जाते हैं लेकिन जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे मुकाशमा की किताब में यारहवें चैप्टर में जो दो विटनेस हैं मुझे वो नजर आते हैं और वो कौन से दो विटनेस हैं 1917 में जब वेलफोर डेक्लेशन हुआ तो इसराइल एक बार फिर से माज वजूद में आया जो खुदा की नबूतों की तकमील की शहादत दे रहा एक सौ साल इस वाक्य में गुजर गए हैं उन्नीस सौ सत्रह में एज अ नेशन बाइबल की नबूतों के मुताबिक इसकेल में और और जगहों पर जो हम दैनियों की किताब में नबूते देखते हैं आई विल री गैदर माई पीपल अगेन बैक इन दर होम लैंड और ये दुनिया की वाद कौम है जिसको खुदा ने तकरीबन दो हजार साल की से ज्यादा की सीरी के बाद अपने वतन में दोबारा जमा किया है और उन्नीस सौ सत्रह में जब बनी इसराइल माज वजूद में आया था तो सौ साल इस वाक्य में गुजर गए हैं और वो खुदा की टेस्ट मनी दे रहा है कि गॉड इज अ लिविंग गॉड जो अपने कलाम को अपने वादों को अपनी बातों को पूरा करता है और इसके साथ जो हमें दूसरी टेस्ट मनी नजर आती है वो क्या है इवन जेडिकल चर्च विशाल की दुनिया का एक असीम खादम जो है 2017 में पैदा हुआ बिली ग्राहम आज उसको भी सौ साल जो है उनकी पैदाइश को इस साल में एक सौ साल से एक साइड पर इसराइल जो है खुदा की शहादत दे रहा है कि जो कुछ कलाम में लिखा है वो पूरा होगा और एक सौ सालों से इवेंजेलिकल चर्च अपने प्रशासनिक कामों में बिजी है उसके आइकन के तौर पर खुदा ने बुजुर्ग खादम बिली ग्राम को जिंदा रखा है सौ सालों तक और इसी साल बनी इसराइल अपने सौ सालों में पहुंचा है और बिली ग्राम भी सौ सालों तक पहुंचा है सो आई वॉन्ट टू टेल द चर्च गेट रेडी जीरस इज कमिंग सून दो जुबलियां जो है वो गुजर गई है इस बात को और ये जूश कॉलेज हमें बताते हैं कि 1917 सेवनटीन वॉज द जुबली ईयर आई डोंट नो वेदर इट इज नॉट बट जो मैंने जूश रिसर्च को पढ़ा 
they better know it. Then 1967 was the Jubilee year. Or you all know what happened in 67 for Israel. And now again this is a Jubilee year. 2017 और खुदा ने मैं फिर एक साइन दिखाया है। So celebrate the first coming and be ready for the second coming. Maybe अगला क्रिसमस क्लिसिया आसमान पे बनाए। We never know when he is coming, but we know he is coming soon. Amen. Get ready. Win souls as much as you can. Live holy. और इस तोकों में रहे हमारा खुदाबन जो है वो चल रहा है आमीन भाई यीशु के जलाल की ओर कर रहा है असर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है अगर आप अब तक किसी तरह के हालात मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है एबोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं 
تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ون یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین